Как я создавала декоративную шляпу цилиндр в стиле стимпанк, смотрите в этом видео. Привет, меня зовут Лилия. Первоначально подготовила чертежи и сделала по ним выкройки. Их можно будет скачать по ссылке под этим видео. Основа шляпы будет из вот такого вспененного материала, который называется Эвафом. Из него делают косплей, бутафорию, автомобильные коврики и много еще чего. У меня он толщиной 5 мм и довольно жесткий, несмотря на его пластичность. Поэтому работать с ним мне оказалось не так уже и просто. Ссылку, где покупала Эвафом, а также другие материалы, вы найдете в описании под этим видео. Некоторые могут обратить внимание, что здесь выкройка отличается от той, которую я даю в чертежах для раскроя. Изначально стенку шляпы хотела сделать цельнокроенной с выточками, но в процессе поняла, что таким образом будет сложно склеивать выточки. Поэтому разделила стенку шляпы на четыре части. И дальше вы увидите, что это будет уже не одна большая деталь, она будет разделена на четыре. Эвафом отлично режется канцелярским ножом. На каждую деталь наношу ее маркировку с выкройки, а также номера точек соединения деталей между собой. Выбираю две соседние детали, а перед соединением их слегка скручиваю, так будет легче их склеивать между собой. В основном во всех операциях с клеем я использовала термоклей, но знаете, мне не очень понравилось такое соединение, хотя оно и вполне надежное. Есть, конечно же, другие подходящие виды клея, тот же специальный клей для Эва, который так и называется Эва клей. Некоторые косплееры хвалят клей контакт цемент, но более подробную информацию при желании вы можете поискать в интернете. В итоге меня вполне устраивал мой результат с термоклеем, так как все швы достаточно надежные и в работе потом будут закрыты полосками кожи. Итак, сначала склеиваю все детали стенки, в итоге замыкаю их в трубу. В процессе работы я подумала, что может быть нужно было купить эвафом немного тоньше, чем 5 мм, например 3 мм, тогда и работать было бы легче. Дальше соединяю донышко с готовой стенкой, при этом не забываю совмещать контрольные точки. А теперь приклеиваю поля шляпы, опять же не забывая про контрольную точку переда. И вот такая шляпа уже получается. Обычно перед покраской такой материал покрывают грунтом, но для меня такая шляпа будет не элементом какого-то косплея, а декором интерьера. Поэтому решила, что будет достаточно покрасить поверхность в два слоя 
акриловой краской черного цвета. Краска высохла, и поля я покрасила с двух сторон. И теперь буду закрывать некрасивые швы полосками искусственной кожи. Это косая бейка шириной 2 см. Ссылки ищите в описании к этому видео. Полоски приклеиваю на швы. Приклеиваю на все вертикальные швы. Получилось вот так. Дальше приклеиваю полоску на шов соединения стенки и донышко шляпы. Обратите внимание, что сначала я приклеиваю часть полоски на стенку и только потом на донышко. Так легче выложить прямую полоску на фигурное донышко. Оклеивать край полей шляпы решила клеем момент кристалл. В принципе, этот клей неплохо склеивает такие материалы, но нужно больше времени прижимать склеиваемой поверхности. Полоску кожзама приклеиваю с изнаночной стороны шва соединения полей и стенки шляпы. Остался еще один незакрытый шов, но здесь полоску наклеиваю на стенку шляпы, но впритык со швом. И вот теперь шляпа готова, чтобы приступить к ее декорированию. Я уже подготовила разные фигурки. Все они сделаны с помощью силиконовых молдов. Я постараюсь найти на них ссылки и оставить их в описании. Эта фигурка отлита из жидкого пластика. Я показывала, как это сделать в одном из своих роликов. Ссылку на него тоже будет в описании. Но можно обойтись и без дорогого жидкого пластика. 
Вот такие шляпки винтиков и фигурку черепа сделала из детского теста пластилина. Он затвердевает на воздухе, поэтому вполне подходит для подобных работ. Единственная фигурка при высыхании немного теряет в объеме. Еще в качестве декора буду использовать фигурки в виде разнообразных шестеренок. Они сделаны из тонкой фанеры. Одним из центральных декоративных элементов будут вот такие очки, которые называются гоглы. Конкретно эти – карнавальные очки, поэтому они пластиковые и вполне доступны к покупке. Ссылку тоже найдете в описании. Но сначала мне нужно подготовить вот эту пластиковую фигурку. Ей нужно придать выпуклую форму, чтобы потом приклеить на шляпу. Фигурку хорошо прогреваю феном и с помощью бутылки придаю выпуклость. Примеряю на место приклеивания и оставляю до полного остывания на той же бутылке. Очки немного модернизирую, убираю резинку и вместо нее закрепляю полоски кожи. Полоски немного шире, чем мне нужно, поэтому срезаю их по ширине. И решила сделать дополнительно застежку. Для этого использую подходящую по размеру пряжку. Теперь закрепляю очки на шляпе. И приклеиваю фигурку спереди по центру прямо над очками. Фигурку закрашиваю той же акриловой краской черного цвета. Все остальные фигурки я также закрасила в черный цвет. А еще в качестве декора я выбрала перья двух видов. Напоминаю, что все ссылки будут в описании под видео. А эти маленькие паучки я покупала в нашем белорусском магазине «Три цены». И приступаю к приклеиванию остальных декоративных элементов. С левой стороны шляпы их будет больше. И здесь же будут располагаться перья. Одну большую шестеренку я оставляю для центрального элемента, вокруг которого будут располагаться перья. Эту шестеренку я все время прикладываю к ее будущему месту расположения, чтобы понимать, куда приклеивать остальные элементы. И эта шестеренка будет приклеена практически последней.
Фигурки шляпок винтиков приклеиваю на клей момент кристалл. Как видите, шляпки приклеила на все полоски с небольшим расстоянием друг от друга. Светлую кожаную полоску на очках слегка тонирую черной акриловой краской, чтобы она впоследствии не так выбивалась из общей колористики. В этой акриловой краске преобладает очень сильный пигмент с металлическим эффектом цвета золота. Набираю неразбавленную краску на сухую жесткую кисть и прохожусь по всем декоративным элементам, включая края кожаных полосок на швах шляпы цилиндра. Мне очень нравится этот процесс, когда фактура приобретает выраженный рельеф и контраст на однотонном фоне. Можно сказать волшебство. Но на этом я не останавливаюсь. В этой акриловой краске пигмент с металлическим эффектом цвета медь. Наношу эту краску сухой кистью на отдельные декоративные элементы. И теперь цвет на очках-гоглах уже начинает перекликаться с цветом других элементов. Как я говорила немного раньше, одна большая шестеренка у меня осталась не приклеенной. Ей также придаю металлический эффект. А еще наклеиваю в центр одного паучка.
И вот теперь эту шестеренку наклеиваю, но ее половина как бы нависает над поверхностью. В этот кармашек я буду заводить и приклеивать кончики перьев. Вот таких четыре перышка я уже приклеила. Делала это просто. Немного клея наносила на нижнюю часть ствола пера и приклеивала на стенку шляпы. Оказалось, что у меня осталась еще одна шестеренка, и я ее тоже приклеила. Я посмотрела на картинках, что у цилиндров боковые края полей загнуты немного вверх, поэтому прогреваю поля сбоку и загибаю их вверх. Эвафому при нагревании можно придать изогнутую форму, которая будет затем держаться. Главное, чтобы формы остывали в зафиксированном виде. И вот такая работа у меня вышла. Эту шляпу-цилиндр я делала как интерьерный декор, но вы вполне можете сделать ее и как элемент карнавального костюма, например, или косплея в стиле стимпанк. Единственное, моя шляпа подходит для размера не больше 56. -го. Буду рада вашим комментариям, а если понравилось, не забудьте отметить лайком. Это очень помогает развиваться этому каналу. Всем огромное спасибо за внимание и, как всегда, жду вас на своем канале.